بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات چند روز قبل دورہ امریکہ کے دوران پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے واپس ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا تھا لیکن اب دوسری کہانی بھی سامنے آ رہی ہے کہ کسی خاص مقصد کے تحت خان صاحب کو واپس امریکی سرزمین پر اترنا پڑا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واپس امریکہ کی سرزمین پر کیوں گئے کیا واقعی ان کا طیارہ خراب تھا یا پھر جو اب نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور جو نئی کہانی کھل کر سامنے آ رہی ہے اس میں سچائی ہے آپ کو اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے جیسے آپ کو پتا چل جائے گا کہ امریکہ کس چال پر تھا اور کیا وہ اپنی چال میں کامیاب ہوا یا نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ہونے والے پراپیگنڈے کا دفاع کرنا ہے اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگا دیجئے خواتین حضرات گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم کی اس پیشکش کو کھلے دل سے قبول کیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور میٹنگ کے دوران ہی صدر ٹرمپ نے عمران خان کو کردار ادا کرنے کی اجازت دے دی ذرائع کے مطابق اسی دوران امریکی صدر کے قریبی مشیروں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ پہلے وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت میں اپنا کردار ادا کریں اس سے نہ صرف ایران کی نیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ مشرق وسطی میں امن کے لیے کتنا سنجیدہ ہے خواتین حضرات جس دوران وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے مشیر یہ مشورہ دے رہے تھے عمران خان کا حصوصی تیارا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو لے کر پاکستان کی طرف پرواز کر چکا تھا تاہم تیارے میں وزیر اعظم عمران خان کو واپس نیو یارک آنے کی درخواست کی گئی جس کے متعلق بعد میں اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ سعودی ولی عہد جن کے ذاتی تیارے میں وزیر اعظم سفر کر رہے تھے نئے وزیر اعظم سے ناراضگی کی بنا پر انہیں فوری طور پر تیارا چھوڑنے کا کہا یہ بات اس لیے مجھے کا حیض لگتی ہے کہ اگر سعودی ولی عہد ناراض ہو گئے تھے تو پھر وزیر اعظم نے سعودی ایئر لائن کا ہی انتخاب کیوں کیا لیکن اس کے بارے میں انڈین میڈیا نے اپنے پروپیگنڈے بھرپور طریقے سے کیے اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو واپس امریکہ بلا کر انہیں پہلے سعودی عرب اور ایران کے مبین بہتر تعلق کی راہ ہموار کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا گیا اور اس کے بعد اگر ایران کی نیت پر امریکہ کو شک نہیں ہوتا اور سعودی عرب ایران کے تعلقات حقیقی بہتری کی طرف چلتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں خواتین حضرات وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے امریکی اعلیٰ حکام کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی اور اس کے فوری بعد وہ سعودی ایئر لائن کی کمرشل پرواز سے جدہ پہنچے جہاں ان کی شاہی لانچ میں انتہائی اہم سعودی شخصیات سے ملاقات ہوئی جس میں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو باضابطہ درخواست کی گئی کہ وہ فوری طور پر ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں سعودی عرب کی مدد کرے وزیر اعظم نے پاکستان پہنچتے ہی چین کے اچانک دورے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اس معاملے میں چینی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے پاکستان مسلم اما میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کرتا جا رہا ہے اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کو اہمیت دی جا رہی ہے امریکہ مشرق وسطی سے کم از کم اگلے صدارتی انتخابات تک اپنا ناتا اس طرح توڑنا چاہتا ہے جس سے امریکی عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ صدر ٹرمپ مشرق وسطی کے متعلق امریکی پالیسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں اور امریکی افواج کو مشرق وسطی کے جنگی میدانوں سے نکال کر امن کے میدان میں لانا چاہتے ہیں امریکی قوم مشرق وسطی کے مسلسل جنگی ماحول اور اس میں پھنسی امریکی افواج کی پریشانیوں سے اب جان چھڑانا چاہتی ہے اسی لیے دو دن قبل ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ مشرق وسطی کی جنگوں کا حصہ بننا امریکہ کی سب سے بڑی غلطی تھی دوستوں امریکی صدر ٹرمپ نے سیاسی کارڈ استعمال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ چین اور ایران کے درمیان ہونے والے تیل کی فروخت اور تنصیبات کی دیکھ بھال کے لیے ہونے والے دو سو اسی بلین ڈالر کے معاہدے سے بھی پریشان ہیں کیونکہ اس ڈیل کے بعد امریکی ڈالر کی حیثیت میں بہت فرق آئے گا اس معاہدے کے بعد خرید و فروخت چینی کرنسی میں ہوگی اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک بھی چین کے ساتھ اسی طرح کی فروخت کے معاہدے کر سکتے ہیں گو کہ ابھی پانچ دن قبل ایک چینی کمپنی نے ایران کے ساتھ پانچ ارب ڈالر کا ایک سودا منسوخ کیا ہے لہذا امریکہ اب ہتنے کے متعلق اپنی پالیسی بدل رہا ہے اور وہ افغانستان عراق شام اور یمن کی جنگوں کا مکمل طور پر ہاتھ چاہتا ہے یا کچھ عرصے کے لیے ایسا چاہتا ہے اور اسرائیل پر بھی زور ڈالے گا کہ وہ دیگر مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات میں 
بہتری لائے اگر اس امریکی پالیسی کا مکمل طور پر اطلاق ہو جاتا ہے تو پھر بھارت ہتے میں تنہا رہ جائے گا کیونکہ امریکہ کو سعودی عرب اور اپنے لیے ایران کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اور امریکہ نے اس سلسلے میں پاکستان کی درخواست بھی مانی کہ وہ طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرے کیونکہ اس سے پاکستان کو اپنے ملک میں امن قائم کرنے میں بڑی مدد ملے گی دوسری بڑی طاقت چین پہلے ہی پاکستان کی طرف جگاؤ رکھتا ہے بھارت اب پوری دنیا کو کاروباری لالچ دے رہا ہے کیونکہ بھارت ایک ارب سے زیادہ لوگوں کی مارکیٹ ہے مگر روس چین اور پاکستان جیسی بڑی مارکیٹ اگر ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو یہ بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی شکست ہے جس کو بچانے کے لیے امریکہ ہر حد تک جا سکتا ہے چاہے اس کی قیمت بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کرنے ہی کی صورت میں کیوں نہ دینا پڑے میرے معزز دوستو حالات بتا رہے ہیں کہ پاکستان بڑے ہی منظم انداز میں اپنے پتے کھیل کر کامیاب ہو رہا ہے موجودہ پاکستانی حکومت بہترین سفارتی اور معاشی پالیسی اپنائے ہوئے ہے انٹرنیشنل لیول کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت اندونی سیاست کو بھی بہوبی سمجھ رہی ہے کرپٹ مافیا کو کھلی وارننگز دی جا رہی ہیں یہاں تک کہ آرمی چیف نے بھی تاجروں کو کھڑی کھڑی سنا دی جس کے بعد ہو کا عالم ہے دھرنے کے بل پر سیاست کرنے والے جلد ہی انجام کو پہنچ جائیں گے گزشتہ روز وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کہا ہے کہ ملکی مفاد کے تحت ڈائلاگ کیے جا سکتے ہیں لیکن ذاتی فائدے حاصل کرنے والوں سے بات نہیں ہو سکتی ان لوگوں کی سازش ہے کہ جیل کے دروازے ٹوٹ جائیں لیکن موجودہ حکومت کسی کو این آر او نہیں دے گی مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ اسلام ہے نہ جمہوریت نواز شریف کے بیان سے یہ بات کھل کر سامنے آ ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کے بجائے کچھ خاندانوں کی آزادی چاہتے ہیں جیل والے مولانا فضل الرحمان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ستائیس اکتوبر مقبوضہ وادی کی عوام سے ایک دہتی کا دن ہے لیکن فضل الرحمان اسی دن کا آغاز فساد اور انتشار سے کرنا چاہتے ہیں وادی کے مسئلے پر جے یو آئی ہند کا موقف دیکھ لیں اور فضل الرحمان کا موقف دیکھ لیں بات آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی خواتین حضرات بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد زر مبادہ کے ظاہر صرف دو ہفتے کے رہ گئے تھے اور ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس وقت دوست ممالک نے ساتھ دیا اور آئی ایم ایف میں جانے کے بعد معاشر سنبھلی پچھلی حکومت نے زیرو ایکسپورٹ رکھی ہوئی تھی موجودہ حکومت نے خصوصی طور پر ٹیکسٹائل پر توجہ دی اور انڈسٹری نے ایک سو چالیس ارب منافع کمایا جب کہ چالیس ارب کا ٹیکس دیا ایک کروڑ افراد کو نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر دینا معیشت کی بحالی کے ساتھ لنک ہے سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام جڑا ہوا ہے لیکن یہاں سیاسی استحکام کا مطلب چند خاندانوں کا تحفظ ہے اس طرح کے سیاسی استحکام کی بنا پر ملک آج یہاں تک آپ پہنچا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے براہ راست کسی کی تحقیقات نہیں کی نیب کی کاروائی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا وفد کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا نون لیگ کی وفد نواز شریف کا ہاتھ لے کر فضل الرحمان سے ملے گا نواز شریف نے اپنے ہاتھ میں کہا ہے کہ ایک بھرپور مہم شروع کی جائے تاکہ اس حکومت سے نجات حاصل کی جا سکے نواز شریف نے اپنے ہاتھ میں پارٹی کے لیے مکمل گائیڈ لائنز لکھی ہیں ملک کے موجودہ حالات وہ نہیں جس کی بنیاد نون لیگ نے رکھی تھی نواز شریف کے ہاتھ کی روشنی میں مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی جائے گی اور آزادی مارچ میں شرکت کی حکمت عملی بنائی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا پالیسی بیان صدر جنرل سیکرٹری یا پارٹی ترجمان دینے کے مجاز ہیں اس کے علاوہ کسی اور رہنما کا بیان اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن پارٹی کی بات نہیں ہو سکتی نواز شریف کی قیادت میں پوری پارٹی متحد ہے شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں اور رہیں گے اس بارے میں کسی کو دورائے نہیں رکھنی چاہیے اور نون لیگ میں کسی قسم کی تقسیم یا اختلاف نہیں ہے خواتین حضرات ان بیانات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مولانا کے درنے کو کامیاب بنانے کے لیے نون لیگ پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار ہے کھانے پینے کے انتظامات اور رہن سہن کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر مولانا کا ساتھ دیں کیا ایسی سیاست اس موقع پر پاکستان کو ڈسٹیبل نہیں کرے گی اس پلیٹ فارم سے ہم پاکستانی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے حکومت وقت کا ساتھ دیں تاکہ ملک بحرانوں سے نکل سکے خواتین حضرات مولانا فضل الرحمان کے درنے کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا